நான் தமிழ் டிவி என் செய்தி அறிக்கை இன்று இருபத்தி ஐந்தாம் திகதி எட்டாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்தி குறிப்புகளை இன்று எஃப்னா தமிழ் டிவியினூடாக இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் ஜனாதிபதியின் அதிகாரத்தை கேள்விக்கு உட்படுத்தும் அதிகாரம் எவருக்கும் கிடையாது என்று எதிர்கட்சி தலைவர் மகிந்த ராஜபக்ச குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இலங்கையின் புதிய இராணுவ தளபதி நியமனத்துக்கு தற்போது தேசிய மற்றும் சர்வதேச ரீதியாக பெரும் எதிர்ப்பலைகள் எழுந்து வருகின்றன அனுராதபுரத்தில் இடம்பெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொண்டு கருத்து வெளியிடும் போது அவர் இதனை வெளியிட்டிருக்கின்றார் புதிய இராணுவ தளபதி நியமனம் தொடர்பாக நாம் திருப்தி அடைகின்றோம் அவர்தான் இதற்கு தகுதியான ஒருவராக தற்போதைய நிலைமையில் காணப்படுகின்றார் ஜனாதிபதி தனக்குள்ள அதிகாரத்தை பயன்படுத்தியே இந்த நியமனத்தை வழங்கியிருக்கின்றார் இதனை கேள்விக்கு உட்படுத்தும் அதிகாரம் எவருக்கும் கிடையாது என்று வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் மகிந்த ராஜபக்ச மின்சார ஒழுக்கு தீப்பிடித்து எரிந்த திகாரி ரிஃபாத் கலாச்சார நிலையம் திடீரென ஏற்பட்ட மின்சார ஒழுக்கு காரணமாக திகாரிய மஸ்ஜிதுல் ரிஃபாத் கலாச்சார சென்டரில் மாணவர்கள் தங்கியிருக்கும் மேல்தளம் முற்றாக இருந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் எவருக்கும் எவ்வித காயங்களும் ஏற்படவில்லை போலீசார் மேல்திக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஜேவிபி இறுதி நேரத்தில் விலகிக் கொள்ளும் பெருமுன சந்தேகம் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் வேட்பாளர் இறுதி நேரத்தில் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடாமல் விலகிக் கொள்ளலாம் என்று சந்தேகம் வெளியிட்டுள்ளது பெருமுன ரணில் விக்ரமசிங்கவின் தேவைக்கு ஏற்ப ஏவிபியின் முன்னெடுப்புகள் இருந்து வருவதாகவும் தேவை ஏற்படின் போட்டியிலிருந்தும் விலக்கக்கூடும் என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார் பெருமன வேட்பாளர் இறுதி நேரத்தில் மாற்றப்படலாம் என மக்கள் விடுதலை முன்னணி மற்றும் அக்கி தேசிய கட்சி தெரிவித்து வரும் நிலையில் இவ்வாறு பெருமன தரப்பிலிருந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விஜயசேகர இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கின்றார் பொன்சேகாவுக்கு மீண்டும் வேட்பாளராகும் ஆசை வேலிடும் மார்சல் சரத் பொன்சேகா தான் இம்முறையும் அக்கி தேசிய கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக வேண்டுமென நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம் விருப்பம் வெளியிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது கட்சி உறுப்பினர்களுக்கும் விசேட விருந்துவாசாரம் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்த நிலையில் இதுகுறித்து அந்த அபிப்பிராயம் வெளியிட்டதாக அக்கி தேசிய கட்சியின் பின்வரிசை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிலர் தகவல் வெளியிட்டிருக்கின்றனர் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் பொது வேட்பாளராக களமிறங்கிய சரத் பொன்சேகா அப்போது மகிந்த ராஜபக்சவிடம் தோல்வியடைந்திருந்தமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது சஜித்தை பிரதமராக்கும் மைத்திரியின் திட்டம் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பிரதி தலைவர் சஜித் பிரேமதாசாவை பிரதமராக நியமிக்க மைத்திரிபால சிறிசேனா மேற்கொண்ட புதிய முயற்சி தோல்வி முடிந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிபர் வேட்பாளர் விடயத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கும் பிரதி தலைவர் சஜித் பிரேமதாசாவுக்கும் இடையில் இழுபறிகள் நிலவி வருகின்றன சஜித் பிரேமதாசாவை அதிபர் வேட்பாளராக நியமிக்க கோரி ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்கள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் ஆவணம் ஒன்றை கையளித்துள்ளனர் ஆவணத்தின் அடிப்படையில் ரணில் விக்ரமசிங்கவை நீக்கிவிட்டு சஜித் பிரேமதாசாவை பிரதமராக நியமித்து புதிய அமைச்சரவை அழைக்குமாறு கூறுவதற்கு ஸ்ரீலங்கா அதிபர் மைத்ரிபால சிறிசேனா முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருந்தார் எனினும் இந்த முயற்சிகளுக்கு சஜித் பிரேமதாசா ஒத்துழைக்க மறுத்துவிட்டார் என்ற தகவல் வெளியாகி இருக்கின்றது இளைஞர்களை கொன்றவர்களுக்கு தற்போதைய அரசாங்கத்தில் உயர் பதவிகள் மகிந்த ராஜபக்ச இளைஞர்களை கொன்றவர்களுக்கு தற்போதைய அரசாங்கத்தில் அமைச்சு பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக எதிர்கட்சித் தலைவர் மகிந்த ராஜபக்ச குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கொழும்பு தாமரை தடாக அரங்கில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு கருத்து வெளியிடும் போது அவர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுகளில் எம்பிலிப்பட்டியவிலிருந்து பட்டலந்தை வரை பல இடங்களில் சித்திரவை முகாம் இருந்ததை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் மனித உரிமைகள் என்ற வார்த்தை முதன் முதலில் அறிமுகம் செய்தோம் இளைஞர்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அமது காலத்தில் இளைஞர்கள் கொல்லப்பட்டமைக்கு நீதியை பெற்றுக் கொடுத்தோம் யுத்தத்தை நிறைவுக்கு கொண்டு வந்தமையே இளைஞர்கள் வழங்கிய பாரிய சேவையாக நாம் கருதுகின்றோம் தற்போது இந்த அரசாங்கம் முன்னெடுக்கும் செயற்பாட்டினால் பாரிய பிரச்சினைகள் முகம் கொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது நல்லாட்சி என்ற பெயரை கெடுத்துவிட்டார் கோத்தபாயா நல்லாட்சி என்ற பெயரை நடைமுறை அரசு கெடுத்துவிட்டதாக தெரிவிக்கின்றார் பொது ஜன பெருமன ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தபாய ராஜபக்ச இளைஞர் மாநாட்டில் வைத்து இவ்வாறு தெரிவித்த அவர் தாம் ஆட்சிக்கு வந்ததும் கல்வித்துறையில் அதிக முதலீடுகள் செய்யப்படும் என்றும் தற்போதைய அரசாங்கம் தேசிய பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஈஸ்டர் தாக்குதல் இடம்பெற்று சில தினங்களில் தனது அரசியல் வரவு பற்றிய அறிவிப்பை கோத்தபாய வெளியிட்டிருந்தமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது தேசிய பட்டியல் கேட்டு அதாவுல்லாவும் கிஸ்புல்லாவும் விண்ணப்பம் மகிந்த தெரிவிப்பு 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியின் இடைவெளியுள்ள தேசிய பட்டியல் உறுப்பினர் பதவிக்கு இதுவரையில் பத்தொன்பது எழுத்து மூல வேண்டுகோள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த கூட்டணியின் பொதுச் செயலாளர் மகிந்த அமிரவீர குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கிழக்கு மாகாண ஆளுநராக கலாநிதி கிஸ்புல்லாவை நியமனம் செய்ய போது அவரது தேசிய பட்டியல் பாராளுமன்ற பதவி ராஜினாமா செய்யப்பட்டது அந்த இடத்துக்கு குருநாகல் மாவட்ட ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாந்த பண்டார நியமிக்கப்பட்டார் குருநாகல் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாலிந்த திசநாயக்க திடீர் மரணமடைந்ததைத் தொடர்ந்து மக்கள் தெரிவு பட்டியலில் அடுத்து காணப்பட்ட சாந்த பண்டார அந்த பதவியை பெறுவதற்கு தனது தேசிய பட்டியல் உறுப்பினுமையை ராஜினாமா செய்தார் இதனால் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தலைமையிலான கூட்டணியில் கருதப்படும் வெற்றிலை சின்ன பொதுஜன ஐக்கிய முன்னணியின் தேசிய பட்டியல் உறுப்பினர் பதவியொன்று இதுவரையில் வெற்றிடமாகவே இருக்கின்றது இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதத்துக்கு எதிராக நடவடிக்கை தொடரும் ருவான் குணசேகர அவசரகால சட்டத்தை நீக்கினாலும் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஓராம் திகதி இடம்பெற்ற தாக்குதல்கள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் விசாரணைகளும் கைது நடவடிக்கைகளும் தற்போது பயங்கரவாத பிரிவினரால் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள சந்தேக நபர்களின் விளக்கமறியலும் மற்றும் அவர்களின் சொத்துக்களை தடை செய்வதற்கும் எந்தவிதமான பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது என்று போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் போலீஸ் அத்தியட்சகர் ருவான் குணசேகர குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஊடகம் ஒன்றில் வெளியாகியிருந்த செய்தி தொடர்பில் அவதானம் செலுத்திய போலீஸ் தலைமையகம் இந்த செய்தி தொடர்பில் பொதுமக்களுக்கு தெளிவினை ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த அறிவித்தல் மேற்கொள்வதாக போலீஸ் அத்தியட்சகர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் முகநூல் நட்பினால் ஒன்று கூடிய எட்டு பேர் கைது இரத்தினபுரி பகுதியில் விடுதியொன்றில் முகநூலூடாக ஒன்று கூடி போதைப்பொருள் பாவனையில் ஈடுபட்ட ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதில் மூன்று பெண்கள் உட்பட எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இவர்களிடமிருந்து ஐஸ் கேரோயின் கஞ்சா ஆகியன மீட்கப்பட்டிருக்கின்றது தேசிய அணியில் இடம்பிடித்த யாழ் வீராங்கனைகள் தென்கொரியா பயணம் இலங்கை தேசிய கபடி அணியில் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த இரு மாணவிகள் இடம்பிடித்துள்ளனர் அந்த வகையில் யாழ்ப்பாணம் நெல்லியடி மத்திய கல்லூரி மாணவியும் செல்வி பெரியவர்னா தேசிய கபடி அணியில் இடம்பிடித்திருக்கின்றார் அதேபோல் இளவாளை பாடசாலை மாணவி டிலக்ஸனா தேசிய கபடி அணியில் இடம்பிடித்திருக்கின்றார் இந்த நிலையில் குறித்த மாணவிகள் இருவரும் தென்கொரியாவில் நடைபெறவுள்ள தேசிய போட்டிகளில் பங்கு பெற்றுவதற்காக அங்கு செல்ல உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது பிள்ளைகள் இருவருக்கு நஞ்சூட்டி கொன்றுவிட்டு தந்தையும் தூக்கிலிட்டு மரணம் புத்தளம் பள்ளிவாசல் பாடுவ பகுதியில் பிள்ளைகள் இருவருக்கு நஞ்சூட்டி விட்டு தந்தையொருவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட துயரமான சம்பவம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது நஞ்சூட்டப்பட்ட இரண்டு ஆண் பிள்ளைகளும் உயிரிழந்து விட்டனர் அவர்கள் பதிமூன்று வயது மற்றும் ஏழு வயதுடையவர்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உயிரிழந்த ஆண் பிள்ளைகளின் சடலம் புத்தளம் பொது வைத்தியசாலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முப்பத்தியோரு வயதான தந்தையின் சடலம் வீட்டு அறையினில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புத்தளம் பிரிவு போலீசார் குறித்த மரணங்கள் தொடர்பில் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தெரிவுக்குழுவில் முன்னிலையாக ஜனாதிபதிக்கு எழுத்து மூலம் அழைப்பு உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலை விசாரணை செய்யும் நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவுக்கு முன் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனாவை முன்னிலையாகுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது எழுத்து மூலமாக இந்த அறிவித்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதி சபாநாயகர் ஆனந்த குமாரசுரை தெரிவித்திருக்கின்றார் இதற்கான திகதி மற்றும் நேரத்தை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா வழங்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜனாதிபதி திகதி கொடுத்தால் அதன் பின்னர் ஜனாதிபதி நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவுக்கு முன் அழைக்கப்பட்டு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படுவார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனினும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவுக்கு முன் ஆஜராக மாட்டேன் என்று அண்மையில் கூறியிருந்தமை நினைவூட்டத்தக்கது ஜனாதிபதி தெரிவுக்குழுவுக்கு முன் ஆஜராகிவிட்டாலும் இறுதி அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்படும் என்று பிரதி சபாநாயகர் அறிவித்திருக்கின்றார் உஜித்த ஞாயிறு தாக்குதலை விசாரணை செய்யும் நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவின் ஆயுட்காலம் ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் திகதியுடன் நிறைவடைய இருந்த நிலையில் அது செப்டம்பர் முப்பதாம் திகதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது அதிவேகத்தால் நேர்ந்த விபரீதம் மின்கம்பத்துடன் மோதி இரு இளைஞர்கள் சம்பவ இடத்தில் பலி மன்னார் முருங்கன் பகுதியில் இடம்பெற்ற வீதி விபத்தில் இரண்டு இளைஞர்கள் சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்திருக்கின்றனர் அளவக்கை பொதுக்குடியிருப்பைச் சேர்ந்த ராசதுரை பிரசாந்த் வயது இருபத்தி நான்கு மற்றும் கணேஷ் தயாளன் வயது பத்தொன்பது ஆகிய இரண்டு இளைஞர்கள் விபத்தில் பலியாகியிருக்கின்றனர் அளவக்கையிலிருந்து முருங்கன் நோக்கி சென்றபோது அதிவேகம் காரணமாக கட்டுப்பாட்டினை இழந்த மோட்டார் சைக்கிள் மின் கம்பத்துடன் மோதி விபத்துக்குள்ளாகியதில் குறித்த இரண்டு இளைஞர்களும் சம்பவ இடத்தில் மரணமாகியிருக்கின்றனர் உடனடியாக அருகிலுள்ள முருங்கன் வைத்தியசாலைக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்ட இரண்டு உடல்களும் உடல் கூற்று பரிசோதனைக்காக மன்னார் மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது விபத்து நடைபெற்ற இடமானது சிறிய வளைவு வீதியோரத்தில் பற்றைகள் நிறைந்திருப்பதனால் எதிரே வாகனங்கள் தெரியவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது 
சில வருடங்களுக்கு முன் இதே இடத்தில் விபத்தின் மூலம் ஒருவர் பலியாக இருந்தமை நினைவூட்டத்தக்கது வேக கட்டுப்பாட்டை இழந்த மோட்டார் சைக்கிள் இளைஞன் பரிதாபமாக மரணம் இன் விரேலியா பிரதான வீதியின் பகுதியில் இடம்பெற்ற மோட்டார் சைக்கிள் விபத்தில் இருபது வயதுடைய இளைஞன் ஒருவர் உயிரிழந்திருக்கின்றார் கண்டின் நகரிலிருந்து கொத்மலை புரட்டாசி பகுதியை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருந்த மோட்டார் சைக்கிள் குறித்த பகுதியில் வைத்து வேக கட்டுப்பாட்டை இழந்து கால்வாய் ஒன்றில் விழுந்தது விபத்துக்குள்ளானது போலீசாரின் ஆரம்ப கட்ட விசாரணைகளில் தெரிய வந்திருக்கின்றது குறித்த விபத்தில் மோட்டார் சைக்கிளை செலுத்திய இருபது வயது இளைஞன் சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்திருக்கின்றார் இவ்வாறு உயிரிழந்தவர் கண்டி கட்டுகஸ்தோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த திலின சம்பத்தென்று அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கின்றார் உயிரிழந்தவரின் சடலம் பிரீத பரிசோதனைக்காக கொத்மலை பிரதேச வைத்தியசாலையின் பிரீத அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது வன்னி மண்ணின் பண்டார பன்னியனின் இருநூற்றி பதினாறாவது நினைவு நாள் அனுஷ்டிப்பு வன்னி இராச்சியத்தின் இறுதி மன்னன் பண்டார வன்னியனின் இருநூற்றி பதினாறாவது ஆண்டு நினைவு நாள் நிகழ்வு வவுனியாவில் இன்று அனுஷ்டிக்கப்பட்டது குறித்த நினைவு தினத்தை வவுனியா நகரசபையும் பண்டார வன்னியின் விழாக்குழுவும் இணைந்து வருடாந்தம் அனுஷ்டித்து வரும் நிலையில் இன்றைய தினம் வவுனியா நகரசபை தலைவர் கௌதமன் தலைமையில் குறித்த நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றது காலை எட்டு பதினைந்து மணிக்கு வவுனியா மாவட்ட செயலக மூன்றலில் அமைந்துள்ள பண்டார வன்னியனின் நினைவு தூபிக்கு ஜனாதிபதி சட்டத்தரணியம் அவரது சிலை மாவட்ட செயலகத்தில் அமைப்பதற்கு காரணமாக இருந்தவருமான சிற்றம்பலம் சார்பாக மலர் மாலை அணிவித்ததுடன் நகரசபை உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பொது அமைப்பினர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மலரஞ்சலியும் மேற்கொண்டனர் நிகழ்வின் இறுதியில் தமிழ்மணி அழகங்கனால் நினைவுரையும் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது இதனையடுத்து காலை ஒன்பது முப்பது மணியளவில் வவுனியா நகரசபை மண்டபத்தில் இனிய நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றது ஆறு வயது சிறுமையை துஷ்பிரேகம் செய்த அறுபது வயது பேரணை மக்கள் நையுடைப்பு மட்டக்களப்பு மண்முனை பற்றி பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்கு உட்பட்ட கிரான்குளம் பகுதியில் ஆறு வயது சிறுமியை துஷ்பிரேகம் செய்தவரை காத்தாங்குடி போலீசார் கைது செய்திருக்கின்றனர் கிரான்குளம் கடற்கரை பகுதிக்கு சிறுமியை அழைத்து சென்றபோது துஷ்பிரேகம் செய்த வேளையில் அந்த பகுதியில் நின்றவர்களினால் சிறுமி மீட்கப்பட்டு வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் தனது பேரப்பிள்ளையுடன் உறவு முறையான குறித்த சிறுமியை முதியவர் கடற்கரைக்கு அழைத்துச் சென்று இவ்வாறு துஷ்பிரேகம் செய்ய முற்பட்டுள்ளார் சிறுமி மயக்கமுற்ற நிலையில் மீட்கப்பட்டு ஆறு ஐம்பது வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கிருந்து மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாக வைத்தியசாலை தகவல் தெரிவிக்கின்றன இதே நேரம் துஷ்பிரேகம் செய்ததாக சந்தேகப்படும் நபர் பொதுமக்களினால் பிடிக்கப்பட்டு நைப்புடைக்கப்பட்ட பின்னர் காத்தாங்குடி போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் இது தொடர்பான விசாரணைகளை காத்தாங்குடி போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வடகிழக்கு முழுவதும் அனுரகுமாரவின் சுவரொட்டிகள் ஜேவிபியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் அனுரகுமார திசநாயகாவின் பிரச்சார சுவரொட்டிகள் வடகிழக்கு முழுவதும் பரவலாக ஒட்டப்பட்டு வருகின்றது எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடும் தமது வேட்பாளரை பொதுஜன பெருமுன அறிவித்திருந்தது அதனைத் தொடர்ந்து ஏவிபியும் தமது வேட்பாளரை அறிவித்தது கட்சியின் தலைவர் அனுரகுமார திசநாயக்கா ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றார் அவரது பிரச்சார சுவரொட்டிகள் தமிழில் அச்சடிக்கப்பட்டு வடகிழக்கு முழுவதும் ஒட்டப்பட்டு வருகின்றது ராஜபக்ச அமெரிக்கா பிரஜா உரிமையை கைவிட்டு விட்டார் அதை பேசி நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுன ஆட்சிக்கு வந்தால் புதிய அரசமைப்பை உருவாக்கும் என்று கட்சித் தலைவர் மகிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் அவ்வாறான புதிய அரசமைப்பின் உள்ளடக்கங்கள் குறித்து எதிர்காலத்தில் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ள அவர் மாகாண சபைகளின் செயற்பாடுகள் உட்பட அதிக அளவு அதிகார பகிர்வு குறித்து நாங்கள் கவனம் செலுத்துவோம் அரசமைப்பின் பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தை நீக்க வேண்டும் அது பிழையானது என்று குறிப்பிட்டுள்ள அவர் நாங்கள் பாராளுமன்றத்தினை வலுப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வோம் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கோத்தபாய ராஜபக்ச ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் துரிதமாக வீழ்ச்சியடைந்து வரும் பொருளாதாரம் குறித்து அதிக கவனத்தை செலுத்துவோம் என்று மகிந்த ராஜபக்ச குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஜனாதிபதி தேர்தலில் கிஸ்புல்லா களம் இறங்குவது முஸ்லீம்களை காட்டிக் கொடுக்கும் செயலாகும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் முஸ்லீம்கள் பொது வேட்பாளராக கிழக்கு மாகாண முன்னாள் ஆளுநர் கிஸ்புல்லா போட்டியிடுவது முஸ்லீம் மக்களை காட்டிக் கொடுக்கின்ற காரியமாகும் என்பதுடன் பெரும்பான்மை சமூகத்திடமிருந்து முஸ்லீம்களின் தூரமாகி விடுவார்கள் என்று லாங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசின் திகாமடுள்ள மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மன்சூர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் வெற்றியை நிர்ணயிக்க போகும் அந்த நாற்பது லட்சம் பேர் சம்பிக்க இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு வாக்களிக்க முடியாத பத்து லட்சம் வாக்காளர் இளைஞர் ஜுவதி வாக்களிக்க இருக்கின்றனர் 
பத்து லட்சம் வாக்காளர்களுடன் கட்சிக்கு ஆதரவு அளிக்காதவர்கள் நாற்பது லட்சம் பேர் இருக்கின்றார்கள் இந்த நாற்பது லட்சம் பேர் வாக்களிக்கும் பக்கம் தான் எதிர்வரும் தேர்தலில் ஜனாதிபதி வெற்றி பெறுவார் அதன் காரணமாக கட்சிகளுக்கு ஆதரவாளர்கள் உள்ளது போன்று கட்சிகளும் ஆதரவின்றி இருக்கும் இளைஞர்களுடைய அபிலாசைகள் என்ன எதிர்பார்ப்புகள் என்ன அவர்களுக்கான வேலை திட்டங்கள் என்ன என்பதை அறிந்து செய்யக்கூடியவர்கள் எதிர்வரும் தேர்தலில் வெற்றி கொள்ள முடியும் என்று நகர அபிவிருத்தி மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர் பாட்டாளி சம்பிக்க குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பிரதமர் பதவியிலிருந்து ரணிலை நீக்கங்கள் ஜனாதிபதிக்கு ஆலோசனை மாகாண சபைகளுக்கான இல்லை நிர்ணய அறிக்கையை பல வருடங்களாக ஜனாதிபதியிடம் சமர்ப்பித்து தவறியதனால் பிரதமர் பதவியிலிருந்து ரணில் விக்ரமசிங்கவை நீக்க முடியும் என்று தர்க்கம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் அரசியலமைப்பின் நாற்பத்தி எட்டாவது பிரிவுக்கு அமைய பிரதமருக்கான பணியை நிறைவேற்றாத கூட்டத்தில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் என்பதை ஜனாதிபதியிடம் முன்னாள் பிரதமர் நீதியரசர் சரத்தன் சில்வா குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கொழும்பு ஊடகம் ஒன்றுக்கு வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை எல்லை நிர்ணய விவகாரம் குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் வியாக்கியானம் ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது கோத்தபாய வென்றால் இப்படியெல்லாம் செய்வார் மகிந்த ராஜபக்ச பொது ஜன பெருமுன ஆட்சிக்கு வந்தால் புதிய அரசமைப்பை உருவாக்குவோம் என கட்சியின் தலைவர் மகிந்த ராஜபக்ச குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் புதிய அரசமைப்பின் உள்ளடக்கங்கள் குறித்து எதிர்காலத்தில் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ள அவர் மாகாண சபைகளின் செயற்பாடுகள் உட்பட அதிகளவு அதிகார பகிர்வு குறித்து நாங்கள் கவனம் செலுத்துவோம் என்றும் வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் கோத்தபாயவின் தேர்தல் பணிகளில் ஓய்வற்ற இராணுவத்தினர் விலகிச் செல்லும் அரசியல்வாதிகள் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுனவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தபாய ராஜபக்சவின் தேர்தல் பிரச்சார நடவடிக்கைகளில் அரசியல்வாதிகள் ஒதுங்க ஆரம்பித்துள்ளதாக கோத்தபாய ராஜபக்ச தனக்கு ஆதரவான இராணுவ அதிகாரிகளை தேர்தல் நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்தி வருவதாக இதுக்கு காரணம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோத்தபாய ராஜபக்ச பொதுஜன பெருமுனவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து அதுவரை மகிந்த ராஜபக்ச மற்றும் பசல் ராஜபக்சவுடன் இணைந்து செயற்பட அரசியல்வாதிகளும் பதிலாக ஓய்வுபெற்ற இராணுவ அதிகாரிகளை தனது தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபடுத்த தீர்மானித்துள்ளமை ராஜபக்ச அணியில் அரசியல் புயலை கிளப்பியிருக்கின்றது கோத்தபாய தற்போது நாடு முழுவதும் உள்ள ஓய்வுபெற்ற இராணுவ மற்றும் போலீஸ் அதிகாரிகளை ஒன்று திரட்டி ஒரு கிராம சேவர்க பிரிவுக்கு தலா நாற்பது பேரை அமைப்பும் பணிகளில் ஈடுபடுத்த நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றார் தொடருந்துடன் மோதுண்டு இருநூறு மீட்டர் தூரம் இழுத்து செல்லப்பட்ட ஜானை கொழும்பிலிருந்து மட்டக்களப்பு நோக்கி பயணித்த தொடருந்தல் மோதி இந்த ஜானை உயிரிழந்திருக்கின்றது தொடருந்தல் மோதி ஜானை சுமார் இருநூறு மீட்டர் தூரம் தொடருந்துடன் இழுத்து செல்லப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விபத்தில் தண்டவாளத்துக்கு சிறுசேதம் ஏற்பட்டுள்ளது சம்பவம் தொடர்பில் கனைவெல்ல போல வனவிலங்கு அதிகாரிகள் விசாரணைகளை முன்னெடுத்திருக்கின்றனர் முகமது அலி இன்று காலை குருநாகலில் இடம்பெற்ற விபத்தொன்றில் காலமானார் கேகால வீதியில் வசித்து வந்த யனாப் ஹசன் நாதாவின் மகன் பவுனியா செட்டிகுளத்தில் கோர விபத்து ஒன்பது பேர் படுகாயம் பவுனியா செட்டிகுளம் ஆண்டிய புளியங்குளம் பகுதியில் இன்று காலை ஏழு நாற்பது மணியளவில் வான் ஒன்று விபத்துக்குள்ளானதில் ஒன்பது பேர் படுகாயம் அடைந்த நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பத்தளை பகுதியிலிருந்து மடு நோக்கி பயணித்த வான் ஆண்டிய புளியங்குளம் பகுதியில் சாரதியின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து வீதியின் அருகே இருந்த மின்கம்பத்தில் மோதுண்டு விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் வேனில் பயணித்த பதினோரு பேர் படுகாயமடைந்த நிலையில் செட்டிகுளம் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த விபத்து தொடர்பில் மேலதிக விசாரணைகளை செட்டிகுளம் போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சுமந்திரன் அப்படி செய்யக்கூடும் விக்னேஸ்வரன் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்த இந்த அரசாங்கம் பயப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் மக்கள் கூட்டணியின் செயலாளர் விக்னேஸ்வரன் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துவது இந்த அரசாங்கத்துக்கு பிரச்சனையாக இருப்பதாக நன்று தெரிகின்றது அதை நடத்த வேண்டுமென ஜனாதிபதி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் அவர்களுக்கிடையில் போட்டிகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் ஒரு பக்கத்தை சார்ந்து எங்களுடைய சட்டத்திறனை நடவடிக்கைகள் எடுத்து வரக்கூடும் ஆனால் அது அல்ல முக்கியம் தற்போது மாகாண சபை தேர்தலை நடத்தக்கூடிய வகையில் இருக்கின்றோமா உயர் நீதிமன்றத்தினால் அவர்களுக்கு சில அறிவுரைகள் கூற முடியுமே தவிர இதை செய் அதை செய்யாது என்று கூற முடியாது ஆகவே ஜனாதிபதி இந்த முயற்சியில் ஏன் ஈடுபட்டார் என்பது எனக்கு தெரியவில்லை மாகாண சபை தேர்தலை நடத்தும்படி நீதிமன்றம் கூறினால் கூட அரசாங்கத்தால் அது நிராகரிக்கப்படும் அது குறித்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படாமல் விடப்படும் மது போதையில் வாகனம் செலுத்தியோரிடமிருந்து ஐம்பது நாட்களில் இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் அபராதம் 
மதுபோதையில் வாகனம் செலுத்துவோருக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட விசேட நடவடிக்கையின் போது கைது செய்யப்பட்ட சாரதிகளிடமிருந்து சுமார் இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாவுக்கும் அதிகமான அபராத தொகை அறவிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் போலீஸ் அத்தியட்சகர் ருவான் குணசேகர சனிக்கிழமை வரையான ஐம்பது நாட்களில் பத்தாயிரத்தி இருநூற்றி பதினான்கு சாரதிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிவித்திருக்கின்றார் யார் என்ன சத்தம் போட்டாலும் ரணிலுடன் மோத முடியாது ரஞ்சன் ராமநாயக்கா ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவரான பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க மிகப்பெரிய அரசியல் சாணக்கியர் என்று ரஞ்சன் ராமநாயக்கா குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் யார் என்ன சத்தங்கள் போட்டாலும் சத்தமிடும் எவரும் ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் விவாதத்துக்கு வர மாட்டார்கள் ரணில் விக்ரமசிங்க எவருக்கும் நேருக்கு நேர் விவாதம் செய்ய முடியாது அவருடன் அரசியல் ரீதியாக அவரும் மோத முடியாது என்று ரஞ்சன் ராமநாயக்கா குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஜிபிபி யாருடைய வெற்றி வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்தும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் மூன்றாவது போட்டியாளரும் கடத்தில் குதித்து விட்டார் கடந்த வாரம் காலை முகத்திடலில் ஜிபிபி கூட்டிய கூட்டம் பிரம்மாண்டமானது இரண்டு பெரிய கட்சிகளும் செய்திகளை உணர்த்துவது கூட்டத்துக்கு வந்த எல்லோரும் வாக்களிப்பாளர்களா என்ற கேள்வி இங்கு முக்கியம் ஆனாலும் இரண்டு பெரிய கட்சிகளும் வலுமையாக கூட்டத்துக்கு ஆட்களை திரட்டும் பொழுது கை கொள்ளும் கேவலமான உத்திகளை ஜிபிபி கை கொள்ளவில்லை காசு கொடுத்து குடிக்க சாராயம் கொடுத்து அவர்களை கூட்டத்துக்கு ஆட்களை திரட்டவில்லை எனவே இந்த கூட்டம் அந்த கட்சியின் கீழ்மட்ட வேலைப்பின்னல் ஊடாக திரட்டப்பட்டிருக்கின்றது அனுரகுமார திசநாயக்க அண்மையில் காலங்களை இலங்கை தீவில் துரத்தி கொண்டு மேலெழுந்த ஒரு அரசியல்வாதியாகும் மைத்ரிபால சிறிசேனா ஏற்படுத்திய ஆட்சி குழப்பத்தின் போது அனுரகுமார திசநாயக்க நாட்டின் ஜனநாயக கட்டமைப்பை பாதுகாப்பதற்காக சரியான முடிவுகளை எடுத்தார் என்றும் கருதப்பட்டிருக்கின்றது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஜப்னா தமிழ் டிவியினூடாக இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்தி குறிப்புகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் தொடர்ந்து எமக்கு கிடைக்கப்பட்ட பிறந்த நாள் வாழ்த்து செய்தி ஒன்றை தொடர்ந்து பார்ப்போம் இன்று கட்டார் நாட்டில் தனது பிறந்த தினத்தை இருபத்தி நான்காவது பிறந்த தினத்தை மிகவும் சிறப்புடன் நண்பர்களுடன் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றார் திவ்ய பிரசாத் இருபத்தி நான்காவது பிறந்த தினத்தை கொண்டாடும் திவ்ய பிரசாத்தை வாழ்த்தும் உள்ளங்கள் அப்பா சிவபாலன் அம்மா சிறிகலா தங்கை சுகனி மற்றும் அம்மம்மா மற்றும் அப்பம்மா மற்றும் தாத்தா தம்பிமார் தங்கைமார் மச்சான்மார்கள் சித்தப்பாமார்கள் மற்றும் சித்திமார் மாமா மாமி அனைவரும் இவரை பல்லாண்டு காலம் வாழ வாழ்த்து நிற்கின்றனர் இந்த தகவலை எமக்கு அனுப்பியிருக்கின்றார் குவைத் நாட்டில் பணிபுரியும் அவருடைய அம்மா சிறிகலா அவர்கள் எமக்கு அனுப்பியிருக்கின்றார் இன்றைய தினம் பிறந்த நாளை கொண்டாடும் அனைத்து உறவுகளையும் எஃப்னா தமிழ் டிவி குடும்பம் சார்பாக நாம் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி மீண்டும் இன்னுமொரு இலங்கை பற்றிய செய்திக்குறிப்பில் உங்களை சந்திப்போம் எமது செய்தி சேவைக்கு நீங்கள் தரும் மிகப்பெரிய ஆதரவுக்கு